நியமனம் வழங்கப்பட்ட பட்டதாரிகளுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு நியமன கடிதங்கள் பெற்ற பட்டதாரிகள் ஏழு நாட்களுக்குள் பயிற்சிக்கு சமூகம் அளிக்காவிட்டால் குறித்த நியமனம் ரத்து செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் அதன் பின்னர் மேற்கொள்ளப்படும் கோரிக்கைகள் எதுவும் எக்காரணங்களை கொண்டும் அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டாது என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது ஐம்பதாயிரம் பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வாய்ப்பு வழங்கும் திட்டத்துக்கு அமைய பாயலுனர் பட்டதாரிகளுக்கு நியமன கடிதங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன இதற்கமைய மூன்று நாட்களுக்குள் உரிய பிரதேச செயலகத்தில் தாம் நியமனத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக அறிவிக்குமாறு குறித்த கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் ஆள் அடையாள அட்டை புறப்பத்தாட்சி பத்திரம் பதிவிடத்தை உறுதிப்படுத்தும் கிராம சேவகரின் அத்தாட்சி பட்ட சான்றிதழ் அல்லது உரிய பல்கலைக்கழகத்தினால் பெறுபவர்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அத்தாட்சி கடிதம் அல்லது பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் அல்லது கல்வி அமைச்சின் கடிதம் மற்றும் பெயரில் ஏதாவது மாற்றங்கள் காணப்படுமாயின் அது தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவற்றையும் பிரதேச செயலகத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதேவேளை இது தவிர உரிய முறையில் பயிற்சியை நிறைவு செய்பவர்களுக்கு தொழிலுக்கான நியமன கடிதங்கள் வழங்கப்படும் என்றும் அக்கடிதத்தில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது சஜித் அணிக்கு ஆப்பு பதவியை பறிக்கிறார் ரணில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் விசேட செயற்குழு கூட்டத்தை கட்சித் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க நாளை கூட்டியுள்ளார் இந்த கூட்டத்தில் நேற்றைய தினம் சஜித் பிரேமதாச தலைமையிலான ஐக்கிய மக்கள் சக்தி அரசியல் கூட்டணி ஆரம்ப நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட கட்சி பிரமுகர்கள் தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்க ஆராயப்பட உள்ளது அதே சமயம் பொது தேர்தலுக்கான வேட்புமனு வழங்க விசேட குழு ஒன்றை நியமிக்க உள்ளமை தொடர்பிலும் இங்கு பேசப்பட உள்ளது சஜித்தின் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் எம்பிக்களான அலவத்துவல கயந்த கர்ண திலக்க விஜயபால ஹெட்டியாராஜி முஜிபுர் ரஹ்மான் சஞ்சய பெரேரா ஆகியோர் நேற்று மாலை ராணிலை சந்தித்து பேசினர் இதன்போது சரியான முடிவுகளை எடுக்காமல் அரசியல் எதிர்காலத்தை இல்லாமல் செய்து கொள்ள வேண்டாம் என ரணில் அவர்களை அறிவுறுத்தியுள்ளார் இந்த நிலையில் இன்று கட்சியின் தொகுதி அமைப்பாளர்கள் அனைவரையும் கொழும்புக்கு அழைத்துள்ள ரணில் அவர்களுடன் தேர்தல் வியூகங்களை பற்றி கலந்துரையாட உள்ளார் இதற்கிடையில் இலங்கை தேசிய தோட்ட தொழிலாளர் சங்கத்தின் தலைவர் பதவியில் இருந்து ஹரின் பெர்னாண்டோ அகற்றி அந்த இடத்துக்கு நவீன் திசா நாயக்காவை நியமிக்கவும் மகளிர் அணி பொறுப்புகளில் இருந்து தலதா அத்துல கேரள சந்திராணி பண்டார ஆகியோரை அகற்றி அந்த இடத்துக்கு ஜாப்பகுவ அமைப்பாளர் அச்சினி லொக்கு பண்டாரவை நியமிக்கவும் இளைஞர் அணி பொறுப்புகளுக்கு காவிந்த ஜெயவத்தனவை நியமிக்கவும் ஊடக பொறுப்புகளுக்கு ராஜித சேனாரத்ன ருவன் விஜயவத்தன ஆசுமார சிங்க ஆகியோரை நியமிக்கவும் ரணில் தீர்மானித்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அனைத்து உத்தியோகபூர்வ வாகனங்களையும் கையளித்தார் சஜித் எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தனது அனைத்து உத்தியோகபூர்வ வாகனங்களை கையளித்துள்ளார் குறித்த வாகனங்களை அவர் இன்றைய தினம் எதிர்கட்சித் தலைவரின் செயலாளர் நெபலர் ரஹ்மானிடம் எதிர்கட்சி அலுவலகத்தில் வைத்து கையளித்தார் இதேவேளை முன்னாள் இராஜாங்க பிரதி அமைச்சர்கள் மற்றும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பயன்படுத்திய உத்தியோகபூர்வ வாகனங்கள் மற்றும் வாசஸ்தலங்களை எதிர்வரும் இருபதாம் தேதிக்கு முன்னர் கையளிக்குமாறு பொது நிர்வாக அமைச்சு அறிவித்திருந்தமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது கோட்டபாயவுக்கு மிரட்டல் கொடுத்த எம்பி பொது தேர்தலுக்கு பின்னர் தேசிய அரசாங்கம் அமைப்பதற்காக எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசாவை அரசாங்கம் உள்ளிருத்ததால் அரசாங்கத்திலிருந்து விலகிவிடுவேன் பொதுஜன முன்னணியின் முன்னாள் எம்பி சுசந்த புஞ்சி நிலமே தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் உரையாற்றிய போதே சுசந்த எம்பி இந்த எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார் மேலும் நல்லாட்சி ஜனாதிபதியாக இருந்த மைத்திரியினால் தாம் அரசியல் அனாதையாக நடுத்தரிவில் நின்ற நிலைமை மீண்டும் தனக்கு வரக்கூடாது என்பதற்காகவே இந்த கோரிக்கையை முன்வைப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மைத்திரிக்கு பலமாக அடி கொடுக்க காத்திருக்கும் ராஜபக்சர்கள் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவின் கழுக்கு தொடர்பாக உவமை கதையினால் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தரப்பினரிடையே கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன இந்நிலையில் இது குறித்து பொதுஜன முன்னணியினர் பிரதமரிடமும் முன்னாள் அமைச்சர் பெசில் ராஜபக்சவிடமும் எடுத்து கூறியிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதனையடுத்து மிக விரைவில் மைத்ரிக்கான பதிலை வழங்க ராஜபக்ச அணியினர் எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் தெரிய வருகின்றது இலங்கையில் விரைவில் இராணுவ ஆட்சி இலங்கையில் மிக விரைவில் இராணுவ ஆட்சி மலரப்போவதாக முன்னாள் வெளிவிவகார அமைச்சர் மங்கள சமரவீர எச்சரித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று காலை இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கருத்து கூறிய போதே அவர் இந்த எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச இதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்திருப்பதாகவும் மங்கள சமரவீர எச்சரித்துள்ளார் மேலும் ராஜபக்சவினரது நோக்கத்தை நிறைவேற்றவே ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் சில சூழ்ச்சிகள் இடம்பெறுவதாகவும் அதற்கு கட்சிக்குள் எவரும் இடமளிக்கக்கூடாது என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் 
அத்துடன் ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கு தலைமை வழங்க ஐக்கிய தேசிய கட்சி முன்வர வேண்டும் என்ற அழைப்பையும் இவர் இதன் போது முன்வைத்துள்ளார் வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கான நியமன கடிதங்கள் ஆறாம் திகதி வரை வழங்கப்படும் இன்று முதல் வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கான நியமன கடிதங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன கடிதங்கள் கிடைக்க பெறாதவர்கள் வீணாக குழப்பம் அடைய வேண்டாம் என்று ஒன்றிணைந்த வேலையற்ற பட்டதாரிகள் சங்கம் கேட்டுள்ளது ஏனெனில் எதிர்வரும் ஆறாம் திகதி வரை கடிதங்கள் விநியோகிக்கப்பட உள்ளது இதுவரை எச் உள்வாரி பட்டதாரிகள் வெளிவாரி பட்டதாரிகள் தமக்கு கடிதங்கள் கிடைக்க பெற்றுள்ளதாக பேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுள்ளனர் நியமன கடிதத்தில் உள்ள முக்கிய விடயங்கள் நியமனம் ஏற்க வேண்டிய பிரதேச செயலகம் நீங்கள் பதிவு செய்த தினத்தில் இருந்துதான் உங்கள் பயிற்சி காலம் ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் பிரதேச செயலகத்தில் இணைந்த மூன்று நாட்களுக்குள் நியமனம் ஏற்றமை தொடர்பில் உரிய பிரதேச செயலாளர் மூலமாக எமக்கு கடிதம் மூலம் அறிவிக்க வேண்டும் பிரதேச செயலகத்தில் இக்கடிதத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் விவரம் வெற்றிகரமான ஒரு வருட பயிற்சியின் பின்னர் நீங்கள் ஏற்கனவே விருப்பம் தெரிவித்த துறையில் உங்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்